بغيتي تعرفي كيفاش حضرت السلو بقاي معايا حتى لنهايه الفيديو مع قناه سكينه اليكم اطباق سهله وصحيه ندوزو المقادير كنحتاجو جوج كيلو ديال الفورس محمر في الفرن كيلو لوز محمر في الفرن كيلو لوز مسلوق مقشر ومقلي كيلو كوكو مسلوق مقشر ومقلي كيلو جنجلان محمر في المقلاس جوج معالق كبار ديال النافع جوج معالق كبار ديال حبه حلاوه جوج معالق كبار ديال القرفه ملعقه صغيره ديال الكوزه مسكه حره 250 غرام ديال السكر كلاصي زيت نباتي 500 غرام ديال الزبده ندوزو للطريقه غنبداو بالدقيق غادي نحمرو في الفرن ونبقاو نحركو فيه بملعقه ديال الخشب نحاولو نضغطو على الحبيبات اللي كتشكل وكنسدو عليه في الفران وكنبقاو مره مره كنقلبو فيه فحال هكا ونحركوه ملي كيبداو يتشكلو الحبيبات كما تلاحظو غادي نستعملو الصفايه باش نتاكدو من اللون المناسب ديال الدقيق ناخذ طبسيل بيض نوضعو فيه الزيت النباتيه ونوضعو فيه شويه ديال الدقيق ونخلطو بالنسبه للوز محمر في الفرن كناخذو لاطا ونسرحو فيها اللوز ونرشو بشويه الماء والملح تقريبا كميه الماء واحد ربع كاس من بعد نخليوه يتحمر في الفرن ونطحنوه بقشوره وبالنسبه للطريقه ديال التحمر ديال الجنجلان كاين جوج طرق من بينها طريقه التحمر في المقلات غنبقاو نحركوه باش يتحمر من جميع الجوانب ناخذ منه الزلافه ديال الجنجلان ونطحنو الباقي وبالنسبه للوز المقلي نسلقوه اولا ونقشروه ونقليوه في زيت بارده ونحركوه جيدا باش يتحمر حتى هو من جميع الجوانب وملي كيتحمر كنخليوه يبرد ونحيدو منو الزلافة أيضا ونطحنو الباقي أما كوكاو حتى هو بنفس الطريقة يتسلق ونقشروه ونقليو حتى هو ونطحنوه ناخدو مسكة حرة نطحنو مع شوية ديال السكر كلاصي ندوزو دابا لطريقة التحضير كما تلاحظوا غادي ناخذ الدقيق غادي نغربلو وغادي نوضعو جانبا ناخذ اناء كبير ونوضعو فيه اللوز جنجلان كوكاو كنخلطو القوام اولا ومن بعد كنبداو نضيفو بشويه بشويه الدقيق نضيف النافع وحبه حلاوه نضيف القرفه نضيف ملعقه صغيره ديال الكوزه نضيف جنجلان حبوب نضيف واحد الملعقه كبيره ديال المسكه حره اللي طحناها مع السكر نضيف واحد الزافه ديال السكر كلاصي بالنسبه للمواد الدهنيه اللي نقدروا نخلطوا بها السلو فهي ثلاثه الانواع وتقدروا تدمجوا بيناتهم المهم انا غنذكرهم لكم اولا الزيت النباتيه اللي غيكون ساخن وهذا هو اللي قلينا فيه اللوز وكوكاو 
وايضا تقدروا تضيفوا الزبده المذابه ومن الافضل تكون على شكل بور نوازات وتقدروا ايضا تضيفوا زيت الزيتون غير هو زيت الزيتون كتستعملوه بارد صافي كتبقاو تخلطوا السلو مزيان وملي تخلطي السلو تغطيه وتخليه ليله كامله عاد ترجعي تذوقي وتشوفي واش خاصو الحلاوه والزيت نزينوه باللوز مقلي وهذا هو الشكل النهائي بالصحه والراحه